Hi everyone. So in the video, we will talk about Alums. In the topic, we will discuss this topic. This is a one-shot video. Alum uh, preparation, properties and uses. That is introduction. We will cover this video. So we will cover this video. We will cover this topic full. Okay, so this is group 13 elements. We will cover this video in the video and the playlist link in the description. Next, we will cover this video in group 14. Carbon is the same. So first of all, now we will see what we can do So alum means it is a double salt of a potassium aluminium sulfate So alum is a double salt What does it mean by double salt? Double is a two So two salt is a compound of a compound That is known as double salts In the alum it is one of the double salts Double salts are what compounds are Potassium aluminium sulfate potassium sulfate and aluminium sulfate How do you study this formula? It's very easy to study this formula It's very easy to study this formula It's very easy to study potassium sulfate It's very easy to study potassium sulfate Aluminium sulfate is the formula So potassium sulfate Potassium is K Sulfate is SO4 2 minus SO4 minus SO4 K So this is 2 minus Potassium is 1 So if you cross multiply it K is equal to 2 So 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 K is equal to 2 1 is there, so that 1 is not going to be there So K2 is SO4 is going to be there Aluminium Sulfate Aluminium Sulfate, this is Aluminium Sulfate So, here is Aluminium That charge is 3 plus Sulfate, that charge is 2 minus So, let's interchange Aluminium is 2 Sulfate is 3 So, AL2 Aluminium is 2 Sulfate is SO4 இந்த 3 plus வந்து இங்கு கீல வந்திருத்து so 3 இதத்தான் இங்கு எல்லிருக்கும் K2 SO4 AL2 SO4 thrice 24 water molecules அதலிருக்கு okay வா so அது மட்டுதான் இங்கு extra வா பார்க்கணும் 24 H2O இதா இந்த alum ஓட formula that is potassium aluminium sulfate இதோட particular name அப்படினா potash alum அப்படின் சொல்லும் ஏன் அப்படினா potassium இருக்குனால potash alum இதைது வேறுதாது name வருந்தும் Ammonium is Ammonium Alum Potassium Alum, Sodium Alum This is how we can see it How we can see it First, we can see it as a formula Let's see it as a formula Let's see it as a formula Next, we can see it as a general formula M2-SO4 M2-SO4 Thrice 24H2O This is it We can see it as a formula 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 First, in the potassium, M dash is going to be put in the AL2, M2 double dash is going to be put in the AL2 So, what do we say? We don't have to put potassium in the AL2 We don't have to put metal in the AL2 We don't have to put aluminum in the AL2 We don't have to put trivalent metal in the AL2 That's how we put it in the AL2 M dash, in the AL2 M dash is M2 dash So, M2 dash is going to be put in the AL2 Univalent metal ion or ammonium ion Univalent is plus one charge Uni is one Univalent metal is plus one charge For example, sodium is plus one charge Silver is plus one charge So, if you have any metal charge is plus one That is univalent metal So, in this case, what univalent metal is there? Next, what do you say about M2 double dash? It is a trivalent metal ion Trivalent, for example AL3 plus That charge is 3 plus That is trivalent Aluminium Next for example Chromium CR3 plus Antimony SB3 plus So in this case Any metal is not in this case In this case there is a univalent metal In this case there is a trivalent metal In this case there is a univalent metal Otherwise Ammonium ion is in this case NH4 plus That is a univalent Okay So this is what we have Examples பருங்க, Potash Alum எதுக்கு இப்படி நேம் வச்சிருக்காம் அப்படினா, இந்த பார்மலாதான் இங்கு எல்திருக்கும் அதைய பார்மலாதான் இங்கு எல்திருக்கும் First, Potassium இருக்குனால் இதுக்கு பேரு Potash Alum Next, இந்த Potassium குப்பதல் இங்கு Sodium எல்திருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேரு Sodium Alum என்னான் இந்த அடத்தில் பார்த்தீர்கள் அம்மோனியம் இருக்கு அதனால் இதுக்கு பேர் அம்மோனியம் ALAM இந்த அடத்தில் பார்த்தீர்கள் பொட்டாசியம் அப்படிதா இருக்கு பட் அலுமினதுக்கு பதலாம் இங்கு கிரோமியம் போட்டுருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் கிரோம் ALAM எல்லாத்துக்குமே formula sameதா formula sameா இருக்கும் 
பட் அந்த பொட்டாசியமுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அலுமினியத்துக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் மட்டும்தான் தெரியணும் ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதில் எம் எம் மட்டும் தான் நம்ம வேறு மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆலம்ஸ் ஆர் மோர் சொலிபிள் இன் ஹாட் வாட்டர் தேன் இன் கோல்டு வாட்டர் இந்த ஆலம் வந்து ஹாட் வாட்டர் நல்லா சாலிபிள் ஆகும் வாட் இஸ் மே சாலிபிள் நல்லா கரையிறது டிசால்விங் டிசால்விங் பவர் இன் சொல்யூஷன்ஸ் தே எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் அயான்ஸ் அதாவது இந்த டபுள் சால்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா வாட்டர் சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இது எப்படி பிரியும் அப்படின்னா பொட்டாசியமாகவோ பிரியும் கே ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் ஆகோ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸாக பிரியும் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக பிரியும் எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸாக பிரியும் ஸோ இது மாதிரி நான் வாட்டரில் போடும்போது இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே தனித்தனி அயான்ஸாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா பிரிஞ்சு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸிபிட் பண்ணும் வெளியே அதாவது சொல்யூஷனில் போடாத வரைக்கும் இது டோட்டலாக ஒரு சால்ட் மாதிரி இருக்கும் அதே தான் நான் இதை சொல்யூஷனில் போட்டேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் பொட்டாசியம் தனியாக பிரிஞ்சிடும் சல்ஃபேட் தனியாக பிரிஞ்சிடும் அலுமினியம் சல்ஃபேட் வாட்டர் எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு பொட்டாசியம் பொட்டாசியமாக ஆக்ட் ஆகும் சல்ஃபேட் சல்ஃபேட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அலுமினியம் அலுமினியம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணும் வாட்டருக்கு வெளியே இருக்க வரைக்கும் இது எல்லாமே சேமாக ஆக்ட் ஆகும் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி பட் வாட்டருக்குள்ளே போச்சுன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அதோட கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் அயான்ஸாக என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ அதான் இது வித்தியாசம் ஓகேவா நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் படிக்கும் போது படிப்பீங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் டபுள் சால்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டால் இந்த மாதிரி இது மாதிரி தனியாக பிரிய முடியாது வாட்டருக்குள்ளே சொல்யூஷனுக்குள்ளே பட் இந்த டபுள் சால்ட்டால் பிரிய முடியும் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆலம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி ஆலம்ஸ்னா நான் பார்த்தோம் ஆலம்ஸ்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம பார்பர் ஷார்ப்பில் ஒரு நம்மளுக்கு எதுவும் லைட்டாக ப்ளீடிங் வந்துச்சுன்னா ஒரு கல் எடுத்து நம்மளுக்கு ஒப்பாங்க அந்த கணத்தில் அப்போ ப்ளீடிங் டக்குன்னு நின்றும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆலம் வந்து ஆலம் ஸ்டோன்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு நேச்சரில் அக்கர் ஆகுது ஆலம் ஸ்டோனாக தான் அக்கர் ஆகுது அதுலேருந்து ஆலம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆலம் ஸ்டோனுக்கு அதர் பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுநைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆலம் ஸ்டோனை ஆலம் ஸ்டோனோட ஃபார்முலா வந்து இதுதான் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஆலம்ல படித்த ஃபார்முலா தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏஎல் ஓகஸ் த்ரைஸ் மட்டும் இருக்குது இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆலம் ஸ்டோன் இதுதான் ஃபார்முலா இதை வந்து எக்ஸஸ் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் திஸ் ஆலம் ஸ்டோன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எக்ஸஸ் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இதுதான் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் இருக்கா இதுதான் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஸோ நான் கொண்டு போய் இந்த ஆலம் ஸ்டோனை வந்து நான் சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்னவா மாறுதான் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போ எக்ஸஸ் சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரியாக்ஷனை இப்போ நம்ம எழுதலாம் இது ரியாக்ஷனை இங்கே வேர்டிங்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆலம் ஸ்டோன் எடுத்துக்கோங்க கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபார் என்னது ஆலம் ஸ்டோன் இப்போ ஆலம் ஸ்டோனுக்கு இங்கே த்ரீ வரணும் ஆக்சுவலி சாரி ஃபோர் வரணும் நான் தப்பாளி இருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஃபோர் போட்டுக்கோங்க மிஸ்டேக் சின்ன மிஸ்டேக் ஓகேவா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்காண்டி தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் வரும் ஃபார்முலா அவங்க புக்கில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆலம் ஸ்டோனோட ஃபார்முலா இந்த ஆலம் ஸ்டோனை இதோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸஸ் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் எக்ஸஸ் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஸோ நார்மலாக சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னா எச்டு எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால நான் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்க போகிறேன் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எடுத்து ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடை அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக மாற்றிடுங்க
இது சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தனியாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் தனியாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஹைட்ரஜனும் ஓஹச்சும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்குலாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடும் பிகாஸ் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஓகே இதோட நம்மளுக்கு இன்னும் நம்ம தேவையான ப்ராடக்ட் இன்னும் கிடைக்கல நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ட்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் இன்னும் என்ன செய்யணும் இப்போ கிடைச்ச இந்த ப்ராடக்டை மறுபடியும் இந்த சைடு எழுதுங்க நம்மளுக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட் இந்த சைடு எழுதுங்க என்ன கிடச்சிருக்கு கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகேவா ப்ளஸ் இந்த த்ரீலாம் நம்ம எழுத வேண்டாம் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஓகேவா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம எழுதிட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு இந்த ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டோம் செகண்டு A calculated quantity of potassium sulfate is added and the solution is crystallized. That is, we have to add the product, first step product. We have to add the potassium sulfate add panni, and the solution is crystallized. Crystallized means the solution is liquid. Crystallized means we have to add the solid. Okay, we have to add the crystals. We have to add the atoms and crystals. So, that is what we have to add. So, we have to add the same thing. Okay, wow. plus. 24 water molecules. நமக்கு தேவையான குவான்டிட்டி நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ இது ரியாக்ட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது டேரக்டாக இது எல்லாமே ஒன்றா மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல் ஸோ இதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஆலம் இது கிடச்சிருச்சு ரொம்ப குழப்ப வேண்டாம் ஆலம் ஸ்டோனை எடுத்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணுங்கள் எக்ஸஸாக சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அதனால் சிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் தனியாக கிடச்சிரும் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு ஹைட்ரஜனும் ஓகச்சும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்குலாம் மாறிடுச்சு சிம்பிள் இப்போ கிடச்ச இந்த ப்ராடக்டை ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டேரக்டாக என்ன கிடச்சிரும் ஆலம் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆலம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்துருப்போம் ப்ரிப்பரேஷன் ஜஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆலம் ஸ்டோன் எடுத்து எக்ஸஸ் அல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது ஸோ அதை ஃபர்தராக நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதான் நம்மளுக்கு என்னது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆலம் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஒயிட் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இது ஒரு சாலிட் தான் ஒயிட் கிறிஸ்டலைனாக இருக்கும் முடிஞ்ச அதோட பிக்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் இட் இஸ் அ சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் இன் சாலிபிள் இன் ஆல்கஹால் இது வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகும் ஆல்கஹாலில் சாலிபிள் ஆகாது அதாவது கரையாது வாட்டரில் கரையும் ஆல்கஹாலில் கரையாது ஓகேவா ஸோ புக்கில் பேராவாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதி வச்சு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்வா சொல்யூஷன் இஸ் அசிடிக் டியூ டு த ஹைட்ரானிசிஸ் ஆஃப் அலுமினியம் சல்ஃபேட் அக்வா சொல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த ஆலமோட அக்வா சொல்யூஷன் அக்வா சொல்யூஷனாக ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது இங்கே அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஆலமில் பார்த்திங்கன்னா கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹச் டூஓ இதை நம்மளுக்கு என்னது ஆலம் ஸோ இதில் இருக்க அலுமினியம் சல்ஃபேட் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆயிரும் இதை வந்து நான் ஒரு வாட்டர் அப்படிங்கிறதுல டிசால்வ் பண்ணுறேன் அதுக்கு பேர் தான் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனில் நான் டிசால்வ் பண்ணேன் இந்த ஆலமில் இருக்க அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஓகேவா ஆலம் எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஒரு சொல்யூஷனில் கரைக்கிறேன் அதுதான் சொ அக்வா சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் அந்த சொல்யூஷனில் கரைக்கும் போது இந்த அலுமினியம் சல்ஃபேட் இருக்கா இது வந்து வாட்டரோட என்னாயிரும் அப்படின்னா ஹைட்ராலஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால இது வந்து என்னவா இருக்குது இட் இஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர் ஸோ இதை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கெல்வியில் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஆலம் சாலிடில் இருக்க ஆலம் மெல்ட் ஆயிரும் அப்படியே உருக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா திஸ் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் லாசஸ் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கெல்வின் என்ன ஆகுது உருகிறது ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் நான் ஃபர்தராக இன்னும் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் வரைக்கும் கொண்டு போகிறேன் ஆலமை ஹீட் பண்ணி அப்போ என்னது அப்படின்னா இந்த ஹேலமில் இருக்க இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கா அது எல்லாமே லூஸ் ஆகிடுது வெளியே போயிடுது அப்போ அந்த அப்படி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வெளியே போய் நம்மளுக்கு மிச்சம் என்ன இருக்கும் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கும் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பேண்ட் ஆலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேண்ட் ஆலம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்
பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் தனியாக அலுமினியம் சல்ஃபேட் தனியாக பிளஸ் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட் தனியாக பிரிஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆலம் இதுக்கான ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எழுதலாம் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி கஷ்டமாலாம் இருக்காது ஓகேவா ப்ரிப்பரேஷனும் ஈஸி தான் இது அதை விட ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி எழுதுறேன்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ரியாக்ஷன் எழுத போகிறோம் ஓகேவா செகண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் லாசஸ் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் எதை ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஆலம் ஸோ ஆலமோட ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வினில் ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் புக்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருப்பாங்க நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வினில் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது லாசஸ் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் மட்டும் வெளியே போகுது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஸோ இது வெளியே போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் அவ்வளோதான் இதான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஓகேவா அப்போ இந்த வெளியே போன வாட்டர் மாலிக்கூல் எங்கே தனியாக நம்ம எழுதிக்கலாமா தனியாக எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஏன்னா அது வெளியே போயிடுச்சு ஸோ அது பை ப்ராடக்ட் தான் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து தேர்ட் லைனுக்கான நம்ம ஈக்வேஷன் எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் லைன் இதே ஆலம் எடுத்து ரெட் ஹார்ட் கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் இதை எடுத்து நான் எந்த கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ண போகிறேன் ரெட் ஹார்ட் கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இது வந்து பிரிஞ்சிருது டீகம்போஸ்னால் பிரிகிறதுன்னு அர்த்தம் எப்படி பிரியுது பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் தனியாக பிரிஞ்சிருது நெக்ஸ்ட்டு அலுமினா அலுமினானா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அது தனியாக பிரிஞ்சிருது சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட் தனியாக பிரிஞ்சிருது அதுக்கான ரியாக்ஷன் பாருங்கள் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் அலுமினா அலுமினானா நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ மெட்டலாலஜியில் படிச்சுருப்பீங்க ப்ளஸ் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு சல்ஃபர்னா எஸ் ட்ரைஆக்சைட்னா மூணு ஆக்சிஜன் ஸோ எஸ்ஓ த்ரீ இந்த ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே த்ரீ போட்டால் தான் இங்கே ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆலம் நெக்ஸ்ட் யூசர்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ யூசர்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு புக்கில் இருந்து அப்படியே ரீட் பண்ணி நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் யூசர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இப்போ நிறைய நம்ம ஆர்ஓ இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அன்பியூரிஃபைடாக இருக்க வாட்டர் வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆலமை நம்ம என்ன செய்கிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூசர்ஸ் இஸ் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட் யூசர்ஸ் செகண்ட் யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல்னா இட் ரிலேட்டட் டு க்ராத் ஸோ அதுக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபாக இதை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டையிங் பேப்பர் அண்ட் லெதர் டேனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டையிங்னா டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் லெதர் இதில் எல்லாமே இந்த ஆலம்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டை லெதர் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் அஸ் அ ஸ்டைப்டிக் ஏஜென்ட் ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் ஓகேவா எஸ்டிஒய் பிடிஐசி ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் டு அரெஸ்ட் ப்ளீடிங் ஸோ இது எப்படி எதுவும் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் ஓகேவா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் அப்படின்னா ஆலம் ஸோ என்ன செய்யுது ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் ஆனது ப்ளீடிங் வரதை தடுத்து நிறுத்தணும் அதான் நான் சொன்னேன் பாபா ஷாப்பில் ப்ளீடிங் வரும்போது அதை நம்மளுக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா உடனே ரத்தம் நின்றும் ஸோ அந்த ஒரு ஏஜென்ட்டு ஆலம் யூஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஆலம்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் குரூப் ஃபோர்டீனுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்க